அன்பான நண்பர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் மிகுந்த இனிய பெயரால் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இயேசு உயிர் தெழுந்த பின்பு தன்னை பின்பற்றக்கூடிய இருவரை சந்தித்து வேதத்திலிருந்து மோசை முதல் சகால தீர்க்க தரிசிகளும் தன்னை குறித்து தீர்க்க தரிசனமாக கூறிய காரியங்களை எடுத்துக்காட்டி அவர்களுக்கு விளக்கி அவர்களுக்கு இருந்த சந்தேகங்களையும் இருளையும் போக்கினார் என்று கடந்த வாரத்தில் தியானித்தோம் அந்த சீலர்கள் இருவரும் இயேசுவை பார்த்தபோது ஆச்சரியப்படவில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் அவரை அறியாதபடிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது மகதலேனா மரியாள் அவரை பார்த்தபோது தோட்டக்காரன் என்று எண்ணினாள் அவராக அவரை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கும் வரையிலும் அவரை யார் என்று அறியாதிருந்தார்கள் இது அவர்கள் தங்கள் சரீர பிரகாரமான கண்களில் பார்த்ததை குறிக்கிறது ஆவிக்குரிய விதத்திலும் அப்படித்தான் லுகா பத்து இருபத்தி ரெண்டில் இயேசு சொல்லுகிறார் பிதா தவிர வேறொருவனும் குமாரன் இன்னார் என்று அறியான் குமாரனும் குமாரன் அவரை எவனுக்கு வெளிப்படுத்த சித்தமாயிருக்கிறாரோ அவனும் தவிர வேறொருவனும் பிதா இன்னார் என்று அறியான் என்றார் அந்த சீலர்கள் இருவரும் இயேசுவை கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஏனென்றால் உயிர்த்தெழுதலில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவர்கள் முதலாவது சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாயிருந்தது சத்தியத்தை அவர்கள் நன்றாக அறிந்து புரிந்து கொண்ட பின்பே அவர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினார் ஒருவேளை முன்பே அவர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தி இருந்தார் என்றால் அவர்கள் உற்சாகப்பட்டிருப்பார்கள் அவர் கூறியதை கேட்டிருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு தன்னை வழிப்போக்கரை போல காண்பித்துக் கொண்டதால் அவர்கள் யாரிடமிருந்து கேட்கிறோம் என்பதை விட சத்தியத்தை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் இன்றைக்கு நமக்கும் அது நன்றாக பொருந்துகிறது அவருடைய வார்த்தைகளை சத்தியத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சீலர்களுக்கு எப்படி அவர் கற்றுக் கொடுத்தாரோ அதை போலவே இன்று நமக்கு சத்திய ஆவியானவரை பரிசுத்த ஆவியானவரை இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் நாம் சத்தியத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது அதை ஆக்கியோனாகிய வேதத்தின் ஆசிரியராகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு அருகில் வந்து அவைகளை நன்றாக விளங்க பண்ணுகிறார் இது ஒரு ஆச்சரியமான அனுபவம் கிளையப்பா என்ற சீடனுக்கும் மற்ற சீடனுக்கும் இயேசு தனை வெளிப்படுத்தி காண்பித்த பின்பு அவர்கள் என்ன கூறினார்கள் வாசிப்போம் லூக்கா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் முதல் அவர்களோட அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசிர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள் உடனே அவர் அவர்களுக்கு மறைந்து போனார் அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வழியில அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளங்க காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் இயேசு வேத வாக்கியங்களை அவர்களுக்கு விளங்கும்படியாக காட்டின போது அவர்கள் இருதயங்களில் கொழுந்து விட்டு எரிந்ததை போன்ற அனுபவத்தை பெற்றார்கள் அதே அனுபவத்தை இன்றும் நாம் பெற முடியும் கடந்த வாரத்தில் இந்த பகுதி வேதத்தில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த பகுதிகளில் ஒன்று என்று கூறினேன் அல்லவா ஆம் இந்த அனுபவத்தை நானும் அநேக முறைகள் பெற்றிருக்கிறேன் இன்னும் சொல்லப்போனால் வேதத்தை வாசிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் ஏற்கனவே நாம் வாசித்த வேத பகுதியாக இருந்தாலும் அன்றைக்கு அதை வாசிக்கும் போது ஒரு புதிதான காரியத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு விளங்க பண்ணுவார் அப்போது நம்முடைய உள்ளங்கள் பரவசம் அடையும் பழைய ஏற்பாட்டின் மைய கருத்தே இயேசு கிறிஸ்து தான் அவைகள் எல்லாவற்றையும் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டில் இயேசுவை பற்றி கூறியிருக்கிற காரியங்களை அந்த இரண்டு சீரர்களுக்கும் இயேசு எடுத்து காட்டினார் அந்த இருவரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியத்திலே புழுதி படிந்த சாலையில் உடைந்த இருதயங்களோடு தங்களுடைய நம்பிக்கையெல்லாம் நொறுங்கிய நிலையில் பயணித்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வேளையில் தானே மேசியாவாகி இயேசுதான் பழைய ஏற்பாட்டின் மையப்பொருள் என்பதை விளங்கி கொண்டார்கள் அதுவும் மேசியாவே அவைகளை அவர்களுக்கு விளக்கி காட்டினார் என்ன ஒரு பாக்கியம் அந்த வகுப்பில் நான் இருந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்ற சிந்தனை உங்களுக்கு வரலாம் இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலமாக அதே பாக்கியம் நமக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜபம் அன்பின் தேவனே உம்மை போற்றி துதிக்கிறோம் 
யவான் ஆறு நாற்பத்தி ஐந்தில் எல்லாரும் தேவனாலே போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமத்தில் எழுதியிருக்கிறதே ஆகையால் பிதாவினிடத்தில் கேட்டு கற்றுக்கொள்கிறவன் எவனும் என்னிடத்தில் வருகிறான் என்று கூறினேரே உம்முடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை பார்க்கும்படி எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய கண்களையும் திறந்திரலுமாறு வேண்டுகிறோம் அப்பா பிதாவே இந்த நாளில உலகம் முழுவதையும் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிற கொரோனா வைரஸை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் அருமை தாழ்மையோடு வேண்டுகிறோம் அதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் உம்மிடத்திலிருந்து சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் அவர்கள் கண்களை திறந்திரலுமாறு நம்மை வேண்டுகிறோம் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாகிய நாங்கள் உம்முடி ரத்தத்தின் மூலமாக இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய்களிலிருந்து காக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை எங்களோடு ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனும் சகோதரியும் தங்களுடைய இருதய கண்களை திறந்து பார்த்து புரிந்து கொள்ளட்டும் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லி அவர்களும் விடுதலை பெறட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நிகரில்லாத பெயராலே வேண்டுகிறோம் எங்கள் பிதாவே ஆமேன் 